欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战捅到北京官媒老窝，其刷刷曝光肖战角色照，盛赞颇有风度。近日，网上曝光了肖战新剧《藏海传》的多张剧照、角色照，不可思议的是。涉及到肖战的角色照都是官媒在线发布，肖战甚至还捅到了北京官媒的老窝里。来自北京的多家官媒齐刷刷曝光肖战角色照，无一例外都表达了期待。值得一提的是，官媒也忍不住赞叹肖战，夸赞肖战颇有风度，非常有气质。据悉，青年演员肖战似乎是捅到了北京官媒的老窝里。来自北京的多家官媒齐刷刷曝光了肖战新剧《藏海传》的角色照，都夸赞肖战颇有风度，很有书生意气，非常有气质。不过话又说过来，北京官媒一直以来对肖战都非常关注和支持。北京时间、北京文艺广播、北京日报、北京卫视等多家权威官媒一直都在安利肖战的作品和舞台，是发自内心很喜欢。从粉丝们的反响来看，大家看到这样的场面都非常感动，能够得到这么多的喜欢和支持，作为小飞侠，内心激动的心情溢于言表。对于肖战来说，肖战本身就是问心无愧的实力派演员和正能量偶像，肖战同时非常具有影响力，正好可以借此机会宣传优秀文化，非常有意义。总之，感谢大家的关注和认可。还是那句话，肖战值得信赖和支持。这段时间，肖战已经进组拍戏了。肖战主演的《藏海传》已经开拍，肖战可是绝对的一番大男主。伴随着角色照，非常期待肖战在剧中的精彩表现。肖战顺顺利利，未来可期。肖战主演的《藏海传》路透图曝光，清正俊雅小书生造型好嫩。在娱乐圈如火如荼的新剧潮中，备受期待的电视剧《藏海传》正式开拍。肖战主演的消息令粉丝们兴奋不已。今天，我们独家曝光了肖战在剧组的最新路透照，让我们一起来看看这位清新俊朗的小书生是如何征服观众的心。路透照中。肖战身穿精致的古装，虽然只是侧脸镜头，但他温文儒雅的神态、修长的身形，仿佛是古籍中走出的人物。照片中的肖战脸庞在朦胧的自然光中显得格外俊美，引来粉丝们的一片赞叹：“这造型太嫩了，好好看啊！”证据质感梆梆硬，纯生图更是令人心动。肖战在现代剧和古装剧中都表现出色，每一次的古装扮相都让人惊艳。《藏海传》拍摄现场，他的古装造型再次成为焦点，充满古韵的造型让粉丝们期待不已。评论区充斥着对他造型的赞美，服装和造型都有质感，衬得大帅哥这张脸更加俊逸出尘，这剧期待值拉满了。当然，除了对肖战的关注。剧集的细节也备受粉丝挑剔，有人对服装设计和环境美术提出质疑，但这并未减弱对肖战造型的喜爱。确实，服装和造型都非常有质感，衬得大帅哥这张脸是格外的俊逸出尘，这剧期待值拉满了。《藏海传》的消息一一曝光，立即成为热搜，粉丝们的热情已经超越了一般的追星行为，他们对角色扮演。剧情铺设都充满了技巧和执着，评论区充满了对肖战的赞叹。古装不能没有肖战啊！我的妈耶，这么俊美就是为古装而生的，这皮肤和质感真的太好了，眼睛大大的又清澈，藏海巨粉有福了。只想说肖战的脸太好看，太俊美了，太牛了！谢谢肖战来到娱乐圈，造福我们的眼睛，净化我们的心灵。《藏海传》从筹备阶段就备受关注，而肖战的路透图的曝光更为聚集增色，粉丝们对肖战的演绎充满期待。
期待尽早在荧屏上见到这部精心准备的传奇剧集。在这个娱乐圈中，藏海传无疑将是一颗耀眼的明星。天高云淡的性情，史无前例的帅气，肖战看一眼难以忘记有多少人。肖战。这位新生代演员自出道以来就备受瞩目，凭借其在电视剧、电影和音乐等领域的多元化发展，收获了大量粉丝。本文将带你了解肖战的演艺生涯、特点及表演过的作品，让你更了解这个流量第一的帅哥。一、肖战的演艺生涯。肖战，一九九一年一十月五日出生于重庆，毕业于重庆工商大学。2015年，肖战通过选秀节目《燃烧吧少年》成功出道，成为男子团体 X 9少年团的一员。随后，他开始涉足影视领域，出演了一系列影视作品。二二，肖战的表演特点：一、演技自然。肖战在表演过程中能够很好的把握角色特点，展现出自然的演技。无论是古代的《潇洒剑客》。还是现代的阳光少年，他都能凭借对角色的深入理解和细致刻画，将人物形象栩栩如生的呈现在观众面前。而二，情感丰富，肖战在表演过程中能够充分的表达角色情感，引起观众共鸣。他的一颦一笑、一举一动都充满了情感，让观众不知不觉的投入到剧情之中。三，努力上进。肖战深知作为演员的责任，一直保持谦虚谨慎的态度，不断努力提高自己的演技。他在拍戏过程中，经常向导演、编剧和其他演员请教，以期在演技上取得更大的突破。三、肖战的代表作品及评价：一、《陈情令》二零一九年，肖战在《陈情令》中饰演的魏无羡一角。给观众留下了深刻的印象。作为主人公，为无限历经种种磨难，却依然坚守正义和善良。肖战通过细腻的表演，将为无限的潇洒不羁、侠义情怀展现得淋漓尽致。这部剧也让肖战获得了更多的关注和认可。而二，《斗罗大陆》2021年，在《斗罗大陆》中，肖战饰演了唐三这一角色。唐三是一个勇敢、坚定、善良的魂师，在武魂的世界里经历了无数艰难险阻。肖战将唐三的成长历程刻画得深入人心，展现出了角色从懵懂少年到成熟英雄的转变。这部剧再次印证了肖战在表演上的实力。三，余生，请多指教。2022年，余生，请多指教是一部都市情感剧。肖战在剧中饰演了外科医生顾卫。顾卫这个角色沉稳、睿智，且对待感情专一。肖战在这个角色的塑造上，展现出了成熟稳重的一面，与角色高度契合。因为女主学生，所以全程交往都很搞笑，甜得不得了，没有虐。该剧在播出后，受到了观众的热烈欢迎。尤其是剧后小剧场，两人和真的恋爱一样，不容错过。四善良超帅的肖战还演过《梦中那片海》年代剧，穿着七十年代衣服的肖战还是帅的，清新脱俗，敢爱敢付出，对朋友的背叛给予无限的宽容，结果认识也同样宽容的爱人相守一生，剧情节奏不拖拉，看得很过瘾。骄阳伴我是一个月薪不高。梦想很高的小伙，步入社会看透职场人情冷暖，遇到曾经住进心里的白月光姐姐，一路狂追，终于成功，属于励志的片子，也非常好看。《玉骨遥》这个就有点不好评价了，因为女主的原因连累了整个剧，但是白衣飘飘的公子肖战还是超养眼，外表高冷，内心柔软，仙侠剧很有魅力的，入股不亏。四总结。肖战作为新生代演员，以其自然细腻的演技、丰富的情感表达和努力上进的品质，在演艺界取得了一定的成就。从《陈情令》到《斗罗大陆》，再到《余生》，请多指教。
，肖战在不断挑战自己的过程中，实现了演技的蜕变。未来，期待肖战在演艺道路上带来更多的惊喜和佳作。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。